Hello friends, welcome back to my channel. How to cook Tamil? Today, I am going to make a chocolate cheesecake. This is a layer of vanilla pudding. I am going to a video. If you like this video, please subscribe to my channel. முதல்ல வந்து பட்டர் பேஸ் பண்ணி செய்த ஒரு பிஸ்கட் எடுத்துக்கிறேன் 200 கிராம் இதில இருக்குது இந்த பிஸ்கட் வந்து கேக்குக்கு பேசா வச்சு செய்ய போறேன் நீங்க வந்து இந்த பிஸ்கட் என்றாலும் வாங்கலாம் انا வந்து பட்டர் பேஸ் பண்ணி வெச்சத வாங்குனீங்க வந்தா நல்லது இவ்வளவு தேனானிப்ப நல்ல பவுடர் ஆக்க போறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபுட் प्रोसेसर யூஸ் பண்ணி செய்றேன் உங்களுக்கு இது இல்லேன்னா நீங்க மிக்ஸில கூட செய்யலாம் उलर இப்ப வந்து 70 கிராம் பட்டர் எடுத்து இருக்கேன் இத நல்லா இப்ப மெல்ட் பண்ண போறேன் மெல்ட் பண்ணிட்டு இதல ஊத்தி நல்லா mix பண்ணி விட போறேன் ரெண்டையுமே இப்போ இத நான் வந்து நல்லா mix பண்ணியாச்சு இனி இத நான் இன்னொரு ஸ்பிரிங் ஃபோம் pan னு சொல்றது இந்த சீஸ் கேக் செய்யிறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது நீங்க வந்து இந்த கீழ இருக்குற தட்டை ரிமூவ் பண்ண கூடிய மாதிரி இருக்கும் இது வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு இந்த இந்த கிளிக் பண்ணி எடுக்கிறது இதுக்குள்ள வந்து நான் அந்த பிஸ்கட் பவுடர போடுறேன் போட்டுட்டு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட போறேன் எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு அமத்தி விட போறேன் அது அதான் வந்து இந்த சீஸ் கேக்குக்கு பேஸ் ஆயிருக்க போகுது இந்த பிஸ்கட் பவுடர் வந்து ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்க செய்வீங்க வேண்டாம் उडर मूर्ण उड़े उड़ो मूडिक 
அடுத்தது வந்து இப்ப வந்து சாக்லேட் சீஸ் கிரீம் ரெடி பண்ண போறேன் இதுல வந்து கிரீம் சீஸ் நான் வீட்லயே செய்தது உங்களுக்கு ஹோம் மேட் கிரீம் சீஸ் தேவையான நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வீடியோ போட்டுருக்கிறேன் என்னோட சேனல்ல உங்களுக்கு கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் பிளீஸ் அதுல போய் கிளிக் பண்ணி பாருங்க இப்ப வந்து இதுல ரெண்டு கப் கிரீம் சீஸ் ஆட் பண்றேன் ரெண்டு கப் பண்ணா உங்களுக்கு நானூத்தி ஐம்பது கிராம் வரும் ஒரு டீஸ்பூன் வெனிலா ஆட் பண்ண போறேன் கொஞ்சம் மூத்து போட்டுட்டு அதனால கொஞ்சம் குறைச்சி விடுறேன் அளவு காணும் அடுத்ததா வந்து அரை கப் பவுடர் சுகர் ஆட் பண்றேன் நீங்கள் வந்து பவுடர் சுகர் இல்லாடி நீங்கள் சுகரை நல்லா மிக்சியில பவுடர் ஆக்கிட்டு கூட போடலாம் இப்ப இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கேன் மிக்சர் ஒன்றால நல்லா பீட் பண்ணி விட போறேன் இது நீங்கள் ஹேண்ட் மிக்சர் எல்லாம் செய்யணும் வண்டியில் நான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குமென்றதால இதில் செய்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு விஸ்க் கொண்டாலேயே நீங்கள் செய்தலாம் பெரிய கஷ்டம் இல்லை அது மிக்ஸ் பண்ணுறது தான் அவ்வளோதான் இதை இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த கட்டி ஒன்றும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்த வந்து இது நாங்கள் சாக்லேட் சீஸ் கிரீம் செய்கிறதால சாக்லேட் கட்டாயமாக இதுக்கு தேவை அப்போ அதாவது இருநூறு கிராம் சாக்லேட் எடுத்துருக்குறேன் இது வந்து டார்க் சாக்லேட் எடுத்துருக்குறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு இதை நான் மெல்ட் பண்ண போகிறேன் நான் மிக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணி மெல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து டபுள் பாயிலர் மேதட்டில் கூட செய்யலாம் அது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை கீழே கொஞ்சம் தண்ணியை வச்சுட்டு மேலே ஒரு கப்பில் இதை போட்டுட்டு மெல்ட் பண்ணுறது தான் அது எல்லாருக்குமே நம்மளாக தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால் நான் உங்களுக்கு காட்டியில் இப்போ நான் ஏற்கனவே செய்யறது அந்த சீஸ் பட்டருக்குள்ளே இதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் நல்லா இந்த கேக் வந்து ரொம்பவே ஒரு ரிச்சா இருக்க போகுது என்னன்னா பிஸ்கெட் பேஸ் பண்ணி ஒன்று செய்திருக்கிறோம் அடுத்ததா வந்து வெனிலா புட்டிங் சேர்த்துருக்கிறோம் இப்ப அடுத்ததா வந்து சாக்லேட் கிரீம் ஆட் பண்ண போறோம் இப்ப ரொம்பவே ஒரு ரிச்சான இது நீங்க ஏதாவது பெஸ்டிவல் ஏதாவது வருதுண்டா கட்டாயம் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப லாஸ்டா வந்து இந்த ஹெவி கிரீம் ஆட் பண்ண போறேன் இதுல வந்து ஒரு கப் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் ஒரு கப் பண்ணா உங்களுக்கு இருநூத்தி நாற்பது எம்எல் வரும் இதை இப்ப போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்கா இருக்கு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வர வர நல்லா நல்லா கிரீமியா வரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்ல கிரீமியா கிடைச்சிடும் கலரை பார்த்தாலே நல்லா இருக்குது பாத்தீங்கன்னா இந்த கேக்குக்கு என்ன ஸ்பெஷல் என்றால் வெஜிடேரியன் கூட இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஏனென்றால் நாங்கள் இதுல எந்த ஒரு எக்கும் ஆட் பண்ணே இல்லை இப்ப அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வெனிலா புட்டிங் லேயருக்கு மேல இந்த சாக்லேட் சீஸ் கிரீம் ஆட் பண்றேன் ஆட் பண்ணி இதுதான் கடைசி லேயர் சோ இத நல்லா ஈவன் பண்ணி விடுறேன் கொஞ்சமா லைட்டா ஒரு டிசைன் செய்யறதுக்காண்டி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனால இழுத்து எடுத்து விடுறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மாதிரி செய்துட்டேன் ஓகே இப்போ இதை நான் மூடி வச்சு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள ஒரு ரெண்டு மணி தேலத்துக்கு வைக்க போகிறேன் இப்போ ரெண்டு மணி தேலத்துக்கு பிறகு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் பார்க்கலாம் அப்படி வந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படி லேயரோட வந்திருக்குது இப்போ இதுக்குள்ளே சின்ன சின்ன இந்த பவுல்ஸ் இது நான் ரெடிமேடாக வாங்கினது தான் இந்த பவுல்ஸை டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ நீங்க அதை ஆட் பண்ணலாம் என்ன டைஸ் இருக்கிறதால இதால ஆட் பண்றேன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பரான சாக்லேட் சீஸ் கிரீம் பிளஸ் வெனிலா புட்டிங் கேக் ரெடி ஆயிட்டுது கண்டிப்பா ரை பண்ணி பாருங்க எனக்கு நல்லாவே வந்திருக்கு இந்த கேக்கின் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல நாங்கள் வந்து இந்த பேக்கும் பண்ண போறது இல்லை இப்ப இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்பவே ஒரு சூப்பரா டேஸ்டியா வந்திருக்குது கட்டாயம் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களோட டவுன் இல்லையா இது இந்த கேக் வந்து சூப்பரான ஒரு ரெசிபியா உங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு வீட்டுல வந்து ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தா கட்டாயம் நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் 
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் கமெண்ட் பண்ணுங்கோ என்னோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறக்காதீங்க உங்களை நான் இன்னொரு நல்ல ஒரு வீடியோட சந்திக்கிறேன் பாய்